ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണുവാണ് എനിവേ ദിസ് ടൈം വി ആർ യൂസിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം അല്ലേ മുഴുവൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലല്ല എടുത്തത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനും എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം ലാസ്റ്റ് അവസാനം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഞാൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് സ്പേസ് വേദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് എനിവേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയാലും രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ദ ആർ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് കോണ്ടാക്ട് ആണോ അല്ലല്ലോ വി നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് യെസ് വിസ്കോസിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ലേ സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സോ വാട്ട് ഈസ് ടെൻഷൻ എന്താ മക്കളെ നമ്മൾ ടി യെസ് ടെൻഷൻ അല്ലേ എന്താ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് റോഡ് ഒരു നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ദിസ് എ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുള്ള് ചെയ്യുന്നു വലിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആണ് ഇലാ ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണേ ഇത് വലിയുന്നില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ റൈറ്റ് ഒരു മുറുക്കം അതിൽ അനുഭവപ്പെടും ഉറപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗെയിൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് സോ ഹി ഐ ആം ബ്രിങ്ങിങ് യു എ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് അതായത് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് ഫിഗർ ദ ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് ഹൂസ് മാസ് ഈസ് എം ഓക്കെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഐ വിൽ കളർ ദിസ് എനിവേ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദിസ് എ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഹൂസ് മാസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രീൻ റൈറ്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും യെസ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബ
okay any and the chodyam and we are going to find out by using the idea of tension that a block in the model and above put in the force etra okay up in the third chai to in a string of which you want to a block in the model get the number of value q on lay f of force on a string in the mela remember that where i am applying force nano de force would go to the string in the mela not directly on to the block okay there's some show down third chai to block him he string him connect here but to the null string in an f or the tile block will have fall a you know come no sister the apart i'm going to end here the analyze here to run on the top but yeah okay let us analyze this problem step by step third chai to number as other no ning a look you know small letter yam and i had a string in the mass and negligible on angle compared to the mass of block third chai to ning a look at the f of force at three on a string in the more look at the force f at three on oh are there for seeing a block in the area and our number number നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര പറയാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോയതാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കരുത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ മീ സോ ദ വി ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് Where capital M is the mass of the block and small M is the mass of the string. And I have applied a force capital F on the string. The direction is shown. Correct. Let's see. 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 Okay. I need one copy of this. Uh, diagram right here it is okay and in the little amount of number of the point that is just a quick amount of time on it it's a lot of angle is string attach it up my number of block will attach it in the e point I would on the city yeah okay but if I can't imagine a string in a course you go to my two agent and I did a love force diagram I come on it a string about the panel a force diagram one where I come on it on the string in the male a f of force would go play about you suppose that a string block in a direction like fully you with the force a for now you know carry la so I call it as f1 right so yeah a string in a f force in a pulley in a summit the സ്ട്രിങ് ബ്ലോക്കിനെ വലിക്കുന്ന പുള്ള് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ എഫ് വൺ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബൈ വിച്ച് ദ സ്ട്രിങ് പുള്ളിങ് ദി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ പുള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സെയിം ഫോഴ്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കതിനെ തൽക്കാലം എഫ് വൺ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ന്യൂട്ടിൻ്റെ തേർഡ് ലോ പ്രകാരം വി നോ ദാറ്റ് എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു f1 dash so the problem is now get modified modified nalla uh, explained more kodal explain cheyanu yan string inde mele kodutha force f appo string block ne pull cheyina force f1 aanu nu vicharikunu angane yani block string ne endeyum opposite direction ke pull cheyum adana f1 dash e namaku ariyavunna oru karyam undu endana adu newton third law prakaram f1 equal to enda irikkum f1 dash irikkum that is from newton's third law okay ini nammal onnu rendu karyangal kude ibda nammal ee force diagramil nammal adayal padutanund adhaayad onnamatha karyam ee m mass ee block endeyum f1 force apply cheyapettadinte phalayittu move cheyum angane move cheyna acceleration e a capital m le angane vilichude and definitely force in the direction in what i get you are there will a string of move in under string in the acceleration a number a yes in the only camp okay adam force in the idea direction like a you currently up a number of figure correct i in the okay then or on it on the body cam are the nigga block in a idea so first i'm taking block okay number first ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ബ്ലോക്കിനെയാണ് അങ്ങനെ ബ്ലോക്കിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക
log f equal to ma. F is a vector, A is the vector. This is an equation of motion. That's why we block in the block. We block in the apply a force. This is any diagram. This is splitting. This is force. splitting. That's why we have to do this. Block in the apply a force. F1 is string. F1 amount of force. Block in the apply a So, F equal to ma in the equation. F in the sign. I need to write F1. Okay, that's equal to mass of the block. The block in the mole and open the force on F1. So, mass of the block into acceleration of the block. Acceleration of the A. Okay, is it right? Okay. Now, the vector is going to be vector sign. Clear. So, this is the equation of motion. Okay. Equation of motion of our block. At the number of the string on. Okay. I'm going to string in the equation of motion. Equation of motion is f equal to m and equation of motion. That is string in the guide. String in the mole apply the force. F no can tend to force string in the mole. F und F1 dash und. They are in opposite direction. So net to force and varnal F minus F1 dash on. Okay. Now, this amount this much amount of F minus F1 dash amount of force on string in the mole apply And that is equal to mass of the string. That is given by smaller triam into acceleration of the string that is given by as okay correctly right above this equation is the equation of motion of equation of motion of whom yeah it is string nani and equation pair would this equation sorry i need to use some different color this equation is one and this is two okay right now to cheria kaarya adinu shesham namakku endu cheyyam idu solve cheyyam and uddesham njan nerthe parattunde endana block inde mele apply cheyapadna force that means f1 etrayanu kandu pidikalana okay ओके या फोर्स आक्सलेशन वे डायग्राम वरच डायग्राम पे पर डायग्राम वरक अदाण अक्ट कहू अब कई अड़ प्रश्न इवे चल क्यों कूड़ा ना मनसा की पूर्ण सोलव पेटू इत्र वो सोलव पेटी बिकॉस ये रुक्वेशन डिफरेंट पारामीटे का रुक्वेश रू पारामीटर सोलव कूड़ल सो अब बुद्धिमुट एनिवे अब इवे न ब्लॉक ब्लॉक्सोलोटी तीर्च 
സ്ട്രിങ്ങിനും ബ്ലോക്കിനും സെയിം ആക്സിലേഷൻ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവായി ഓക്കെ നൗ യു ആഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കട്ടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സംഗതിന് പിടിച്ചിട്ട് യെസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടി ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ വണ്ണും ടു ഏഡ് ചെയ്യണം ഏഡ് ചെയ്തോ വൺ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേക്കോളെ എഫ് വൺ പ്ലസ് അല്ലെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ അല്ലെ എൽ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് എൽ എഫ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടുവിന്റെ എൽ എച്ച് എസ് എൽ എഫ് മൈനസ് എഫ് വൺ ഡാഷ് അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് കറക്റ്റ് ആയി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എം എ എം അല്ലെ പ്ലസ് ബാക്കി ആര് സ്മോൾ എം എ എസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എം ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ട്രേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു എ നേതാം അല്ലെ ശരിക്കും ഇത് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എ ആണ് അതുപോലെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത എ എസ് എന്താണ് എ ആണ് ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കിനും സ്ട്രിങ്ങിനും ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിലേഷൻ സെയിം ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എനെ പുറത്തെടുത്താൽ എം പ്ലസ് എം എന്ന് വരും അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെ വരിക കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ റൈറ്റ് ഇനി എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് വാ ഞൂണ്ട തേർഡ് ലോ പ്രകാരം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ദിസ് വൺ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ ദിസ് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഡാഷ് സോ ദ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് വൺ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദി ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഇൻ ടു എ ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഏക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഏതാം എ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക പറ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എ എന്നാണ് അപ്പൊ എ ഈക്വൽ ടു എന്താ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ എം പ്ലസ് എമ്മിന് എൽ എസ് ലേക്ക് എടുത്താൽ പോരെ ഇപ്പൊ എന്താവും അടിയിലേക്ക് പോവും ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് യെസ് സോ എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം റൈറ്റ് അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു വാസ് കാരണം എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ അതേതാണ് എഫ് വൺ ആണ് എഫ് വൺ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് എഫ് വണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ഗ്രീൻ ലെറ്ററിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച സോറി ബ്ലാക്ക് ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്നാണ് ഗ്രീൻ ലെറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു എ എം എന്നാണ് അല്ലേ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ അപ്പൊ ഈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു എ എന്താണ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം സോ യു ഗെറ്റ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ട് യെസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ബ്ലോക്ക് എഫ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാൻ അതായത് എഫ് വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഫ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മേലെ കൊടുത്തത് എഫ് ആണ് അതേ ഫോഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് എമ്മിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് വൺ ഈക്വട്ട് എഫ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ സ്മോൾ എം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നാണ് അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കും പരിശോധിച്ചാട്ടെ എഫ് വൺ ഇഫ് എഫ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ അ
ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള എഫ് വണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത എഫിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതിന് അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോസ് മുഴുവൻ എടുത്തിക്കില്ല ഈ എമ്മിന്റെ മേലെ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ എത്തിക്കില്ല എന്നാണ് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മാസ് സ്മോൾ ടെം നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ മാസ് ക്യാപ്പറ്റൽ എം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ വലിയ മാസുള്ളൊരു ബ്ലോക്കിന് മാസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ടെം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം വരും അത് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് എം ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഓക്കെ സ്മോൾ ടെർ എം എന്താണെങ്കിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോസ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തും ബ്ലോക്ക് മുല്ലെത്തും അപ്പോ മാസ്ല സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ മാസ് മാസ്ല മീൻസ് മാസ് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണേ പൂജ്യം മാസ് എന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മാസ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോസ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെയും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ ബ്ലോക്കിന്റെ മാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാസ് ഫോസ് മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലോക്കിൽ എത്തില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസുള്ള സ്ട്രിങ് ആയാലും മാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ട്രിങ് ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്ത എഫ് ഫോസ് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ അല്ലെ സോറി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്ത എഫ് ഫോസ് മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലെ എത്തുന്നു വിചാരിക്കും ഇത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസിൽ നിങ്ങളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബ്ലോക്കിനെ കെട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മാസം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ കൊടുത്ത ഫോസ് നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെയാണ് ഫോസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കെട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോസ് മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ വലിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മേല അതായത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേല എത്തും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മളെ ഗസ്സിങ് ഒന്നും എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ത്രീ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പിന് ഡ്രോപ്പ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ല വേണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അതുകൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റേ സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിവേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം സോ യു ലിസൺ സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പ് ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒക്കെ യെസ് ടെൻഷൻ എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പ് ഡാങ്ക്ലിങ് ഡ്രോപ്പ് വെച്ചാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കയർ ഓക്കെ അതായത് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ട്രീ ഹിയോ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ചിത്രം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം റൈറ്റ് യു ലിസൺ യെസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രീ വ ഒരു നമുക്ക് വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു റോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഡാങ്ക്ലിങ് റോപ്പ് ഓക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ചില്ലിൽ തൂങ്ങി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു റോപ്പ് ഈ റോപ്പിൻ്റെ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ആണ് ഐ വിൽ മാർക്ക് ഹിയർ ഓക്കെ ക്
മൊത്തം ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ റോപ്പിൻ്റെ മാസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ മാസ് ആണേ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പ്രോബ്ലം പറയാം ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടെൻഷൻ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടെൻഷൻ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് പി പി ഏതാ പോയിന്റ് റോപ്പിൻ്റെ ബോട്ടം എൻ്റെ ഒന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഓക്കെ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടെൻഷൻ ഐ മേ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ടെൻഷൻ പി അറ്റ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പം നമ്മൾ ഫോസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ആ എക്സ് ലെങ്ത്തുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ എക്സ് ലെങ്ത്തുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഭാഗം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് ആ എക്സ് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണേ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഈസ് സ്മോൾ ട്രാക്സ് റൈറ്റ് ഇനി ഈ ലെങ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് പി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് പി എന്ന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗം ആ എക്സ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ താഴേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് പിയിലെ ഫോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമൊന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓക്കെ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പി ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് പിയിലെ ഫോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫോസ് ഏതാ യെസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ഷണൽ റാപ്പ് ഓക്കെ വിത്ത് ലെങ്ത് സോറി എത്രയാണ് എക്സ് അതായത് ഈ ചെറിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ സ്മോൾ റോപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ഫോസ് രണ്ടാമത്തെ ഫോസ് ഏതാ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ സ്മോൾ പോർഷൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താഴേക്ക് വലിയുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാകും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് എറൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ടെൻഷൻ അല്ലേ ഐ വിൽ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് എസ് ടി ഓഫ് എക്സ് അതാണ് പോയിന്റ് പിയിലെ ടെൻഷൻ അത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ താഴെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ആയതുകൊണ്ട് ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റ് പിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ടി ഓഫ് എക്സ് ആക്ടിംഗ് അപ്വാർഡ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്കാ താഴോട്ടേക്കാണ് വെയിറ്റ് താഴോട്ടേക്കാണ് ടെൻഷൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം പ്രോബ്ലം സോൾവായി ഇനി വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാര്യം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം ഓക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയണം എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഒരു റോപ്പിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന റോപ്പാണ് മൊത്ത ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അതിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന റോപ്പിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ലെങ്ത്തുള്ള ഭാഗം അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ റോപ്പ് വിത്ത് ലെങ്ത് എക്സ് ആ വെയിറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വെയിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ താഴേക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇൻഎക്സ്റ്റൻസിബിൾ റോപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ടെൻഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു റെസിസ്റ്റി ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ടി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് താഴേക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ഡബ്ല്യു
മൊത്തം ഈ റോപ്പിൻ ലെങ്ത് എൽ ആ എൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ മൊത്തം ലെങ്ത് എൽ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് റോപ്പിന്റേത് അതുപോലെ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റോപ്പ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് മൊത്തം എൽ ലെങ്ത്തിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഉള്ളത് അപ്പോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എം ബൈ എൽ ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് അല്ലേ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു അഗെയിൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ റോപ്പിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എം ബൈ എൽ ഉണ്ട് സോ എക്സ് ലെങ്ത്തിലുള്ളതിനോ മാസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എം ബൈ എൽ ആണ് ഇനി ആ സെക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ എം ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള മാസ് ആണ് എം ബൈ എൽ അപ്പൊ എക്സ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എം ബൈ എൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ലെങ്ത്തിലോ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ബൈ എൽ അല്ലേ അത്രയും മാസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സോ എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ എക്സ് ലെങ്ത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ്റെ മാസ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാ മാസ് ഇൻറ്റു ജി അല്ലേ വെയ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാ എം ജി ആണ് അല്ലേ മാസ് എത്രയാ നോക്ക് യാസ് മാസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ആര് എക്സ്ലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എം ബൈ എൽ എക്സ് ജി അതാണ് വെയ്റ്റ് ാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് നേരത്തെ ഇൻ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് റോപ്പിൻ്റെയും ബ്ലോക്കിൻ്റെയും അക്സിലറേഷൻ സെയിം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്ലൂ അല്ലേ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് വണ് കണ്ട് നേരത്തെ അല്ലേ ഇവിടെയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ആ പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ സെയിം ആണെന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഇവിടെയും ഒരു 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 പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുവാണ് അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സ്ട്രിങ് താഴേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യും എങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാൽ ഇല്ല അതങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാണ് അല്ലേ അതായത് സ്ട്രിങ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രിങ് ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഫോഴ്സിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നെറ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് എന്താ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മേ എന്താ പറ നോക്കുക നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആ പീല് അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സേയുള്ളൂ മേലേക്ക് ടെൻഷൻ ടി ഓ എഫ്സും താഴേക്ക് വെയ്റ്റും അല്ലേ അതാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആ സെക്ഷൻ മാത്രമാണേ ഓക്കെ മൊത്തം സ്ട്രിങ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിലേക്കുള്ള ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് താഴേക്കുള്ള എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായി ആ ചെറിയ സെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ചെറിയ സെക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയാ
ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോസ് ഓൺ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് സീറോ നെറ്റ് ഫോസ് ഓൺ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ മീൻസ് ടെൻഷൻ മുകളിലേക്കുള്ളത് വെയിറ്റ് താഴേക്കുള്ളത് അപ്പൊ നെറ്റ് ഫോസ് എന്താ ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഞാൻ ഡബ്ല്യു കൊടുക്കാലോ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എന്താ ഡബ്ല്യു എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ വൺ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞോ എം ബൈ എൽ എക്സ് ജി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലായിസ് ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് എം ബൈ എൽ എക്സ് ജിനെ നേരെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കുക സോ എം ബൈ എൽ ഞാൻ എക്സ് ജിന ജി എക്സ് നേതട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എം ജി ഇങ്ങനെ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടു ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ടെൻഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ടെൻഷൻ എത്രയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ ടെൻഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരായി എന്താണ് ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ ഇൻ ടു എക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ടി ഓഫ് സീറോ സോറി we need to use some other color black yes t of 0 etre irikum ningal para t of 0 x equal to 0 ennu parna ee end illulla tension etre irikum adu equation ok avada nikkatte ellante namukku ariyam 0 aayirikum le aa end il prop inde end il tension undavo ed end il ee thoongi kadakkuna da ഈ എൻഡിൽ എന്തില്ല എന്താ ഈ എൻഡിൽ എന്തില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല ഉണ്ടാവും ഏത് എൻഡിൽ എന്താ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട ഭാഗത്തെ എൻഡിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് താഴത്തെ ഈ എൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും വലിവുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സോ ടെൻഷൻ ഇസ് സീറോ അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കിട്ടൂലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ ഇൻറ്റു എം ജി ബൈ എൽ അല്ലെ ടി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ലേ എക്സ് സീറോ കൊടുത്താൽ ടി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും യെസ് എൽ ആണ് അല്ലെ മൊത്തം ലെങ്ത് എൽ ടി ഓഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഇവിടെ എൽ കൊടുത്താൽ എക്സിന് പകരം എൽ കൊടുത്താൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലും മുകളിലത്തെ എല്ലും എന്തായിപ്പോ ക്യാൻസലായി പോകും ന്യൂ ഗേറ്റ് എം ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ റോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആണ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ടോ റോപ്പിൻ്റെ മൊത്തം മാസാണ് എം ഇൻ ടു ജി ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഏത് ഞാൻ പോയിന്റ് വരക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിലുള്ള ടെൻഷൻ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂലം ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലെങ്ത് എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ടി ഓഫ് എൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആവുന്നു അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് എൽ ആവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ല് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ല് എല്ലും ക്യാൻസലായി എം ജി എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഈ പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റെ ടെൻഷൻ സീറോ ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ മുകളിലുള്ള ഈ ടോപ്പിലെ പോയിന്റിൽ ടെൻഷൻ എന്താണ് എം ജി ആണ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ എം ജി വരെയാണ് ടെൻഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ കഷ്ണം എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് വീഴാത്തേ ഞാൻ എന്ത് ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താ വീഴാത്തേ അങ്ങനെ സിമ്പിളായി ചോദ്യമാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് റോപ്പ് താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റോപ്പിൻ്റെ ഈ ചെറിയ സെക്ഷൻ എക്സ് ലെങ്ങത്തിലെ ചെറിയ സെക്ഷൻ എന്തുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴണം പക്ഷെ വീഴുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് മുകളിലേക്ക് എന്തുണ്ട് ടെൻഷൻ ടി ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടി ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യൂ വി നോ ദ ആർ ഈക്വൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അത് താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല നമ്മൾ വീഴാത്ത കാണുന്നുണ്ട് ഇതോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കുണ്ട് മുകളിലേക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോപ്പിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് താഴേക്ക